ഞാന് പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമുള്ളവരാണ് എനിക്ക് പ്രായാധിക്യം ചെന്നതായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം ചെന്നതായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകിയതാകുന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരമായി അവർക്ക് ഞാൻ മാന്യമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് മാന്യമായ വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട് മാന്യമായ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അവരെനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകിയതാകുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പകരമായി മാന്യമായ രീതിയിൽ അവർ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് മാന്യമായ രീതിയിൽ അവരെ ഞാൻ പോറ്റുന്നുണ്ട് അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു എന്ന റസൂലിനോട് ആ അനുയായി ചോദിക്കുമ്പോ ഫീബായ വിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇല്ല മോനെ ഇല്ല മകനെ എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുള്ള ചോദ്യവും അതിന്റെ മറുപടിയും ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്കിടയിൽ ഇന്നുമുള്ള ഒരു ധാരണ അതാണ് കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും അല്ലെങ്കിൽ പിതാവും അവർ എനിക്ക് നൽകിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകിയത് ഒരു ചെറ്റ കുടിലാണ് ചെറ്റ പെരയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓലമേന്റെ പെരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിട്ട പെരയാണ് അതിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചതാകുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയും പയറുമാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തയോ ബെഡോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അതിനെല്ലാം സുന്ദരമായ രീതിയിൽ നല്ല മെത്ത ഉറക്കി നൽകി നല്ല കിടക്ക് നൽകി നല്ല കട്ടിൽ നൽകി മാന്യമായ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമുകൾ കൊടുത്തു നല്ല ഭക്ഷണവും അവർക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മക്കളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അധികവും ഉണ്ടാവുക പലരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടാകും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് അത് കൊടുത്തു വാപ്പയ്ക്ക് അതും നൽകി ഇത് നൽകി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചു കൈകഴുകിയിരിക്കാം എന്നാരും വിശ്വസിക്കണ്ട അവർ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകിയത് കന്നിയും പയറുമായിക്കോട്ടെ അവർ നിനക്ക് നൽകിയത് പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്ന ജീവിതമായിക്കോട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും അതിനാണ് മുൻഗണന എന്ന് സയ്യദിന റസൂറുല്ലാഹി ഉറക്കെ പറയുന്ന സയ്യദിന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹുമ <laughs> മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്പിതാക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന സേവനങ്ങൾ അവർ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന് പകരമാകൂല പൊന്നുമോനെ ഒരിക്കലും പകരമാകൂല സോദര എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുകയാണ് كان يفعلان ذلك 
നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഭക്ഷണം നൽകിയത് നിന്നെ അമ്മിന്നെ പാല് നൽകിയത് നിന്നെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയത് നിനക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ പോയത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൂടെ പനിച്ചു കടന്നതെല്ലാം തന്നെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ നീത്ത് വെച്ചത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അവർ എന്നൊന്നും നീ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്താണ് ഈ ലോകത്തെന്നൊന്നും നീ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്താണ് നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കരുതലാണ് പക്ഷേ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ഫ്രീക്കനാകുന്ന പൊന്നുമോനെ ചെറുപ്പക്കാര സോദര നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതോ തുരീതോ മൗത്തഹോമാ ഈ വാപ്പ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഉമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ഒന്ന് വിട പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന നീയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നിന്റെ ഹൃദമത്ത് പരിപൂർണമല്ല എന്ന് ഹബീബായി കാസർഗോഡുള്ള വെളിയ തടുക്കയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ സുഖമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ വാപ്പയതാ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ഉപ്പയത കട്ടിലേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് നാളെയടാ എന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ വാപ്പ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകണം എനിക്ക് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് പോകണം എനിക്ക് ജോലി തിരക്കാണെന്ന് പറയുന്ന മക്കളല്ലയോ മക്കളല്ലയോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലയോ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലയോ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നറിയുമോ എന്നൊന്നും എന്റെ പൊന്നുമോൻ ജീവിച്ചിരിക്കണോ എന്നുള്ള നീയത്താണ് മക്കൾ സുഖമില്ലാതെ വരുമ്പോ വിഷമിക്കുന്നതാകുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലയോ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ കുറിച്ചാണ് മക്കൾക്ക് എന്തു പറ്റി മക്കൾക്ക് എന്തു പറ്റി അവരുടെ രോഗം ഒന്ന് ശമന ും കൊടുത്താലും മകന്റെ അസുഖം ഒന്ന് മാറണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ മാതാപിതാക്കളല്ലയോ എന്നാൽ വാപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ വരുമ്പോ ആ വാപ്പയെ ചികിത്സിക്കാൻ പണം മുടക്കാത്ത മക്കളില്ലയോ അമ്മയെ ചികിത്സിക്കാത്ത മക്കളില്ലയോ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര നാളായടാ നിന്റെ പിറകെ ഉമ്മ കൂടുന്നത് ആ ഉമ്മയെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നുണ്ടോ കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ പിറകെ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ നിനക്ക് ഭക്ഷണം പറിച്ചു വിളമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി അരി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് സമയമില്ല പിന്നെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറകോട്ടടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പഠിച്ചു വെക്കണേ നീ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അഭിപായ നബിതങ്ങൾ അതേ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ലോകത്തിന്റെ നായകനെ പറയുകയാണ് ഇല്ല മോനെ ഇല്ല മോനെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പകരം നിൽക്കുകയില്ല അവർ നിനക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മുൻഗണനയെന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നിനക്ക് പാനീയം നൽകുന്നത് നിനക്ക് കെട്ടിടം നൽകുന്നത് സുഖമില്ലാത്ത രാവിലെ നീ പാതിരാത്തിന് കരയുമ്പോ നിന്റെ മാറത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാത്ത ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ പൊന്നമോളി ഒന്ന് നോക്കണേ എന്റെ പൊന്നമോളി ഒന്ന് നോക്കണേ അവർ പനിക്കുകയാണ് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളോടൊപ്പം പനിച്ചു കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളില്ലയോ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് പകരമായി ഒരിക്കലും നിന്റെ സേവനം മതിയാവൂല എന്ന് ഹബീബായ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് 
നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാകുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ നീ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്താൻ നിന്റെ നീയത്തോ അവർ മരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്താൻ സയ്യുദിന റസൂറുള്ളി ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന ആ ഇട വിടവിലുള്ള ഇടയിൽ കസേര കുറെ വിഴുവേക്കുന്നു ഒന്ന് കയറിയിരുന്നോളി ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ബാക്കിലുള്ള കസേര ബാക്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കസേര ഒഴിവുള്ളതിന് കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നോളി ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വാലണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇരുത്ത് വേഗട്ടെ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എപ്രകാരം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരിക്കുന്നോ അതേപോലെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ കസേര ഒഴിവില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താല്പര്യം വെക്കുന്നതിന് പ്രകാരം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കസേര കൂടെ ഒഴിവാണ് ആരാ ഭാഗ്യവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൻ വേഗം വന്നിരിക്കും ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ റോഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങ് പോരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ മജ്ലിസ് ഉൽ ഇൽമി റൗദത്തും ഇൻഡിയാദുൽ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനെ ഉള്ളൂ വണ്ടി ചാരി ഇരുന്ന വണ്ടിയിൽ ചാരി ഇരുന്നതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും സദസ്സിൽ ഇരുന്ന കൂലി കിട്ടൂല മജ്ലിസ് ഉൽ ഇൽമി റൗദത്തും ഇൻഡിയാദുൽ ജന്ന എന്നാണ് ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കൂലിയുള്ളു നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കേട്ടാലും ഏയ് വാഹനത്തിൽ ചാരി ഇരുന്ന് കേട്ടാലും ഒന്നും അതിൽ കൂലി കിട്ടൂല സദസ്സിൽ തന്നെ വരണം അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കില്ല കുറച്ചേ പറയുള്ളൂ കാരണം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങ് വാതിൽ കേൾക്കേണ്ടതുവാ മടുത്തു പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പറയണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പറയാ പറയുന്നത് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് കേൾക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എത്ര ദിവസം സുബഹാനല്ല ദിവസങ്ങളോളം വാതാൻ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ദ്വാരൊന്ന് പിരിയണം ഷാ അല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അപ്പം എത്ര നന്മ ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പകരം നിൽക്കൂല എന്ന് സെയ്യുദിന റസൂറുള്ളി കാരണം നീ ദുന്യാവിൻ്റെ ഫിറിക്കനാണ് നിന്റെ മനസ്സിലെ നീയത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിക്കണമെന്നുള്ള നീയത്ത അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാത്തത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ നീ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഉമ്മ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ച് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഉമ്മ ക്ഷീണം എന്ന് നീ ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഏത് സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യ അല്പം ക്ഷീണം പഠിച്ചു മക്കൾക്ക് നിനക്ക് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ക്ഷീണമായെങ്കിൽ അപ്പൊ നീ കൊണ്ടുവരും ബോൺ വിറ്റ അപ്പൊ നീ ഹോർലിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മദർ 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 വിക്സോ എന്താണ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കും മദർ ഹോർലിക്സ് ആ അതെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റാഹത്താകട്ടെ ഒന്ന് പുഷ്ടിയാകട്ടെ ശക്തി വെക്കട്ടെ എന്ന് ശക്തിമാനാകട്ടെ എന്ന് കരുതി നീ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കും നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് തളർവാദം പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്ക് സമയമില്ല ഉള്ള അസുഖം തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പല്ലുവേദനയാണ് മോനെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മയൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇരിക്കും പിന്നെ കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത ആഴ്ച ആട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് റിയലായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതന്നെ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിനക്കൊരു അസുഖം ചെറുപ്പത്തിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നീ പൊട്ടിക്കരയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് നിനക്ക് അസുഖമെന്നറിയാതെ നീ കരയുന്നുണ്ട് എവിടെയാ വയറ്റിലാണോ മാമ്മത് വാപ്പായ്മ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കും എവിടെയാ വേദന എവിടെയാ വേദന വേദന കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല നേരെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഉപ്പ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല പിറകെ നിൽക്കാണ് കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓടി വരുന്നു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു സാധേ കുട്ടിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ദ്വാ ചെയ്യണം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ദ്വാ ഉസ്താദ്മാരെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നേർച്ച നേരുന്നു അള്ളാഹു ഞാൻ പത്തി ആസി ഓദിക്കോളാം ഇന്ന മക്കാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിച്ച ഒരു ഒരു ചാക്ക് അരി ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തോളാം ഇന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് ഇങ്
യമൻകാരനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉമ്മായ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫിയ പഴയ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ വീൽ ചെയർ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീൽ ചെയറിൽ കയറ്റി ഏഴ് തവാഫം ചെയ്യിച്ച് റാഹത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഏഴ് തവാഫെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വട്ടം ചുറ്റിച്ചിങ്ങ് കൊണ്ടുവരും തവാഫ് പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരും നാട്ടിലൊരു പതിനായിരം രൂപ അവരുടെ കൈ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഇനി അതല്ല വീൽ ചെയർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെ അമീർമാരും എന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് തരും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഫണ്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ചെയ്യിക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ സൗകര്യമുണ്ട് പണ്ടതല്ല പണ്ട് തോളിലെടുത്ത് വെക്കേ നിവർത്തിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ തോളിൽ എടുത്തു വെച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നീയത്തി ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഷാഫി മുതബിലെ പ്രബല അഭിപ്രായം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് തോളിലെടുത്ത് കുട്ടികളെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാകും തവാഫ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എന്ന് നീയത്ത് വെക്കണം നീയത്ത് വെച്ചെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാദത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമായ തവാഫിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അമർ അലി അള്ളാഹു താരാൻഹുമ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് യമൻകാരനാകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ യമനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പരിശുദ്ധമായ കാബയുടെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാബാലയം തവാഫ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉമ്മയെ തവാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാം തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവിടെ എത്ര പ്രയാസമാണ് എത്ര തള്ളും തിരക്കുമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ ആ തിക്കും തിരക്കിലുമൊക്കെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ അമലുകളും കൃത്യമായി ചെയ്യിച്ച് സഫാ മറിവിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുമയെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് യമൻകാരനാകുന്ന വ്യക്തി കണ്ടു فقال يا ابن عمر قال يا ابن عمر يا من كارنا كن من يشري بر عمر لي الله ون من ود تشوديك ويا اني لها بعير مظلل اتراني جزيتها قال يا ابن عمر يا ابن عمر ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് ഒരു കോവർ കഴുതയെ പോലെയാണ് നിന്നിന് നിസ്സാരമായ ഒരു കഴുതയെ പോലെയാണ് എവിടെ പോകാൻ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇതാ എന്റെ മുതുകത ഒരു വാഹനമാക്കി നൽകുകയാ പരിശുദ്ധമായ കാപത്തവാഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മയെ ഞാനിതാ യമനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്റെ മുതുകിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്റെ ഉമ്മയെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കാപ ഞാനിതാ തവാഫ് ചെയ്യിച്ചില്ലയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിച്ചില്ലയോ നിർവഹിച്ചില്ലയോ കാസർഗോടുള്ള ഒളിയ തടുക്കയിലുള്ള സോദര സോദരി ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ളതാകുന്ന ചിന്ത ഇതായിരിക്കാം നീയത്തിതായിരിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ ഒരുവേള ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പരിശുദ്ധമായ കാവയം കണ്കുരുളൊക്കെ കാണിച്ചാല് അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സോദര വിശ്വസിക്കുന്ന സോദരിമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നവ പറയുമോനെ നിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോടുള്ള ബാധ്യത ഒരിക്കലും നീ നിർവഹിച്ചവനാകുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ കാവ് തവാഫ് ചെയ്യക്കൽ കൊണ്ടല്ലെന്ന് ഓർക്കണം പരിശുദ്ധമായ കാവ് വെറുതെ തവാഫ് ചെയ്യിക്കുകയല്ല അതിനുള്ള പണം കൊടുത്തട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയല്ല സ്വന്തം ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫിരീത ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചവനല്ല എന്നാണ് മഹാനുഭാവൻ പറയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഐക്യകണ്ഠേന ഇമാമിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് നിസാര വ്യക്തിയല്ല ഭയങ്കര മഹാനാണ് നിസാരക്കാരനല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു മകനാൻ 
ഉമർബ് അൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു മനു മുത്തബിഉസ് സുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സുന്നത്തുകളും എടുക്കും മുത്തനബി എവിടെ ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും മഹാനുഭാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടന്നു വന്നു ആരാണ് ഇബ്നു ഉമർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയാൻ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയില്ല വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു ഉപ്പയാകുന്ന ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനെ കാണാനാണ് വന്നത് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്റെ മകനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹുബിൻ ഉമർ റലി അള്ളഹന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ല വാപ്പയെ കാണാൻ വന്നു ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു അല്പനേരം സംസാരിച്ചിട്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയി فكان ابن عمر يصب الماء عليها لئلا تيبسا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مهان بابنا ورقشتر يلا تيبسو بل مجيك ما يرنو وطري مرن مريهم حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجل علب نير بشرم اجتناك مرتين مهان بابن مرن مريهم بل مجيك ويان الدين خطور چودي چوبو يندين عنين ورقشتن مهان بابن پرأيو ويان لئلا تيبسا حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجل الله എന്റെ കരളിന്റെ കാതലാകുന്ന മുത്തിരവി ഇരുന്നതാകുന്ന സദസ്സാണ് അള്ളാഹു എന്റെ റസൂല തണൽ കൊണ്ടതാകുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഈ വൃക്ഷം ഒരിക്കലും തന്നെ കരിയാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ ഇലകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഇരുന്നതാകുന്ന പരിശു മജ്ലിസാണ് പവിത്രമായ മരമാണ് ഈ മരത്തെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോകാവസാനം വരെ എന്റെ മരണം വരെയും ഞാൻ ഈ മരത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഇവന് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അനഭിതങ്ങൾ ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മരത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്ക ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് മഹബത്ത് സാരക്കാരനല്ല അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം പറഞ്ഞോളിൻ നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെയും കൂടി ഇബിൻ ഉമർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ അള്ളാഹുന്റെ മകൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മകൻ അവ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ എന്നാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രയോഗിക്കുക ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു സംതൃപ്തിപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിസാര വ്യക്തിയല്ല നിസാര വ്യക്തിയല്ല ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അങ്ങനത്തെ ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു മഹാനുഭാവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒട്ടകവുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഒരു സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ ഒരു സദ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ ദൗവറ നാക്കത്തഹു ഒട്ടകത്തെങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചു ഒട്ടകത്തെങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചു മഹാനുഭാവൻ ഉടനെ കൂടെ ഉള്ളവർ ചോദിച്ചു ലിമ ദൗവർത്ത് മക്കാൻ എവിടെ എന്തിനാ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് എവിടെ എന്തിനാ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ബോർഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ചേർക്കല ടൗണിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ബോർഡ് ചെറുക്കല ടൗണിൽ പോയവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കാം നോക്കട്ടെ ആരും പോയിട്ടില്ലേ ആ താത്തിട്ടില്ല മിക്കവരും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല ബീഫ് വാങ്ങാനൊക്കെ മിക്കവരും അവിടെ പോകുന്നതാണ് അല്ലേ പോയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെറുക്കല ടൗണിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ബോർഡ് അല്ലേ റൗണ്ട് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കാണാം എന്നതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ബോർഡ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ റൗണ്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇങ്ങനെ നേരെ വഴി കടക്കുന്നിടത്ത് ഒരാൾ വാഹനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇനി റൗണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഒട്ടകത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യവേ മഹാനുഭാവൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ മഹാനുഭാവൻ തന്റെ ഒട്ടകത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒട്ടകത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയുകയാണ് 
ഹബീബായി റസൂലി സല്ലാം തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹബീബായി നബി തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യവേ അള്ളാൻ റസൂലി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഒട്ടകത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അള്ളാൻ റസൂല് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് ഇബിനോ മറുമാൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആള് നിസ്സാരക്കാരനല്ലാന്ന് അർത്ഥം എബി അവിടെ നിസ്കരിച്ച അവിടെ നിസ്കരിക്ക അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഇനി അങ്ങനെ കുറെ ഉദാഹരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിഷയമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആര് സയ്യിദിന ഇബിന് ഒമാർ റലി അള്ളാഹുവിനെ സാരക്കാരനല്ല അതെ ഞങ്ങൾ പറക്ക പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ആ ചരിത്രം കിട്ടിയത് എന്ന് ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും റലി അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ചരിത്രം കിട്ടിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളി ഏതായിരുന്നാലും ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ഹുമ മഹാനുഭാവനാണ് പറഞ്ഞത് യമൻകാരനാകുന്ന സഹോദരനോട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ തോളിലെത്തി ചുമന്നുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് തവാഫ് ചെയ്ത് ഇത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചാലും പരിപൂർണമായ തരത്തിലേക്ക് നീ ഒരിക്കലും എത്തൂല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ബിനോ അമർ അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ യാത്ര പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ പൊരുത്തം വേണം എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയിരുന്നാലും അവരുടെ പൊരുത്തം വേണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചോദിക്കും മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ പോകും മദ്രസയിൽ പോകണം അസ്സാം വലൈക്കും സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പ സ്കൂളിലോട്ട് പോകണം അസ്സാം വലൈക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ പോയി യാത്ര പറയും എല്ലാവരോടും പറയും ചിലപ്പോൾ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും അവിടെ പോയിട്ട് പറയും താത്ത പോകണം മദ്രസയിൽ പോകണം അസ്സാം വലൈക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയും കുറച്ചൊരു ഏജ് എത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വേണ്ട ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുരുഷനും പറയുന്നില്ല പെണ്ണും പറയുന്നില്ല പോയ വഴി അറിയുന്നില്ല വന്നവരും അറിയുന്നില്ല നീ എപ്പോഴും വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് ചോദിക്കും കാരണം എന്താ ഇവൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ വരിക കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കില്ല അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ അറിയുന്നത് ഇവൻ പതിനെട്ട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ കുറേ നേരം അല്ല വന്നിട്ട് എന്ന് അപ്പോഴാണ് പറയുക റൂമിൽ കയറി കഥ അടച്ചിട്ട് മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ പാപ്പായിട്ട് ഉമ്മായിട്ടും പോകുമ്പോൾ പറയുന്നില്ല തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും പറയുന്നില്ല എവിടെ പോയാലും പറയുന്നില്ല ഇവർ ഇവർ ആകെ ആദ്യം ഉള്ളവൻ മകനോട് ചോദിക്കാനും വേല ചോദിക്കാനും ഭയങ്കര ഭയങ്കര മാനസികമായ പ്രയാസം തോന്നുന്ന സമയത്ത് കയറി വരിക അവനിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കയറി വരിക സുബാനല്ല എന്തൊരവസ്ഥയാണ് എവിടെ പോയാലും നീ യാത്ര ചോദിക്കണം അവിടത്തോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ ധർമ്മ സമരത്തിന് വരാണ് ജിഹാദിന് വരാൻ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ നബിയേ അവിടത്തോടൊപ്പം ജിഹാദിന് വരാൻ നീയത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ോ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലയോ എന്ന് അള്ളാന റസൂരനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഫക്കാല അള്ളാന റസൂരിനോട് ഞാൻ പൊക്കൊളുത്തിനോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നബി അവർക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മകനാട് ഉടനെ അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് തിരിച്ചു പോണേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിൽ നീ ജിഹാദ് നടത്തണേ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ നീ പരിശ്രമിക്കണേ എന്ന് ധർമ്മസമരത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാൻ റസൂലിന് അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ച ഒരു അനുയായിയോടാ മുത്തുരബി പറഞ്ഞത് നീ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠത ഏതാണ് അപ്പായും ഉമ്മായും പ്രായം ചെന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയി നോക്ക് സെയ്ദിന റസൂൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് വിസ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പായോട് ഉമ്മായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ നീ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വർക്കത്തുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരെ വിഷമത്തിലാക്കിയിട്ട് നീ പോയാൽ നിനക്ക് വറക്കത്ത് കേടാണ് അതിലൂടെ ഹൈറു ഉണ്
ഗൾഫിലേക്ക് നില എവിടെയും ഏത് ജോലിക്കും അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഒരു കാര്യം വന്നാൽ ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് അവരോട് അറിയിച്ചിട്ട് ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഉമ്മ അത് ഹൈറാം വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക് എന്ന് ഉമ്മായിട്ടും മാപ്പാടും പറയണം നിങ്ങൾ നീ കരുതുന്നതുപോലല്ല നിന്റെ ദ്വാ അവരുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് നീ എത്തേണ്ടെടുത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് കയറണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നത് നിന്റെ വാപ്പാടും ഉമ്മയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം കുറയുന്നത് അഥവാ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരുടെ കണ്ണീർ കൊണ്ടുമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വാരിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പദവിയിലെത്തണോ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നീ കാംക്ഷിച്ചോളി പൊരുത്തം കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ടു ജിഹാദിനേക്കാൾ നിനക്ക് പ്രതിഫലം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സലഹി സ്മതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്നതിലാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചുപോയി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അള്ളാൻ റസൂലിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോയി മൂന്നാമത്തേതാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ധർമ്മ സമരമാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ധർമ്മ സമരമാ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്തിനു എണ്ണിയത് തന്നെ എന്തിനു എണ്ണിയത് ധർമ്മ സമരത്തിന് പോകും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്താക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കൂലിയല്ല വലിയ കൂലിയാണ് പക്ഷെ ആ കൂലി പോലും കരഗതമാക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ വാപ്പായി ഉമ്മായി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോയി അവരടുക്ക് പോയി ജിഹാദ് നടത്തടാ സയ്യിദിന റസൂലി ഫീഹിദ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നോക്ക് എന്നിട്ട് നിന്റെ ജിഹാദ് മതി സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം ഹിജറ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഒരു സൊഹാബിയെ കുറിച്ച് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സൊഹാബിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞു മുത്തനബി സലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഹിജറ പോവുകയാണെന്ന് ദറഞ്ഞപ്പവർക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിലായി രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കരച്ചിൽ തുടങ്ങി നല്ലപോലെ കരച്ചിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് പവിത്രമായ മദീനയിലേക്ക് നീ ഹിജറ എന്റെ കൂടെ വരേണ്ടതില്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നീ സ്നേഹിക്കണേ എന്റെ കൂടെ ഹിജർ ഞ്ഞപ്പോ അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലയോ അവർ വിഷമിച്ചില്ലയോ നീ മടങ്ങണേ മടങ്ങണേ അവരെ നീ ചിരിപ്പിക്കണേ നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ കരഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അവരെ കരഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് നീ ചിരി പകരമാക്കണേ എന്ന് അപ്പൊ മക്കൾ പോകുന്ന അറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാപ്പാക്കുമ്മാക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എവിടേക്കും പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മറ്റൊരു സഹാബി വര്യൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ എടുക്കൽ വന്ന് ജിഹാദിന് തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂൽ ചോദിച്ചു അഹയ്യൻ വാലിദത്തുക്ക നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമി ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് വാപ്പ ആണ് മരിച്ചു പോയത് ഉമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ ഉമ്മാക്ക് പോയി ഹൃദമത്ത് എടുക്കണം ഫിഹ ജാഹിദ് ആ ഉമ്മയുടെ വിഷയത്തിൽ നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ പരിശ്രമിക്കണേ എന്ന് സയ്യിദ് റസൂലുള്ളായി ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ പോയി അവിടെ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി വാപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കണ്ട അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോളും വെറ്റ എന്തെങ്കിലും പൊയിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ചവച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പാടെ കാര്യം ഹലാസ് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ സയ്യിദ് റസൂലുള്ളായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിൽ ആരാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ന വാപ്പായും ഉമ്മായും വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് എന്താ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ വാപ്പ ഉമ
വല്ല സാധനങ്ങൾ വല്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര പേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട ആഴ്ചയെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉമ്മ വല്ലതും വേണോ വല്ല സാധനങ്ങൾ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ പറയണം ഉമ്മാക്കും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡേറ്റ് എടുത്തോ എന്ന് അവരോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കോ അവരിങ്ങോട്ട് നൂറ് വട്ടം വന്ന് പറയുന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് ഒരു വട്ടം പോലും അവരെ മരുന്ന് തീർന്ന മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ അതാ സ്ലിപ്പിങ് എടുക്കുക ഞാനെന്നാൽ പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവരുടെ പിറകെ നിൽക്കുന്നതാകുന്ന മക്കൾ എത്ര പേരാണ് എങ്കിലല്ലേ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നീ നമുക്ക് നൂറ് വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നീ പാതിരാത്രി നമസ്കരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടോ നൂറ് റക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടോ തഹജ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടോ നീ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ കാവയുടെ കില്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടോ നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാതെ എത്ര കണ്ട് നീ അമര ചെയ്താലും പരിശുദ്ധമായ കാവ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ ആഴ്ച ചെയ്താലും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരിപൂർണമായ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിയുടെ അള്ളാഹു രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുനി നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണേ എത്ര സ്ഥലത്ത് സുബാനുള്ള ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു റൂപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആയത്താണിത് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കണേ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരെ ഗൗനിക്കണേ അള്ളാഹു അതിനോട് ചേർന്ന് പറയാണ് അത്ര ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല പലരും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വായ കേൾക്കുന്നവർ ധാരാളം വായ പാതിരാത്രി സമയത്ത് ലൈവായി കൊണ്ട് വായുകൾ കേൾക്കുന്നവരും ഇത് ഡൗൺലോഡായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി പ്രഭാഷകരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വായു കേൾക്കുന്നവരും അറിവ് നുകരുന്നവരും ധാരാളം നമസ്കരിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഉമ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉമ്രകൾ അധികരിക്കുന്ന സമയം ധാരാളം ഉമ്രകൾ മാസത്തോളം വർഷങ്ങളോളം വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർ ജക്കാത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ റമലാനിന്റെ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നവര് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ നിരാലംബര് കവലംബമാകുന്നവര് നിരാശരെ ഒരു കാശ്രയത്വം കൊടുക്കുന്നവര് എല്ലാ നിരക്കും സാമ്പത്തികമാകുന്ന അഭിവൃദ്ധി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവർ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നാലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ ഗൗനിക്കലുണ്ടാവൂല അവർക്കൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി അവർക്കൊരു പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ നീ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം കൊടുക്കും റോഡ് അരികിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നീ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം കൊടുക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്കും ബർമയിലേക്കും ഏത് വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ വിക്കൂൽ മൂലകളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണ പൊതികൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനും പിതാവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന വസ്ത്രമോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗകര്യമോ ഒരു പക്ഷെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അധിക ആളുകളും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെയാണ് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സഹോദരൻ കടക്കടിയിൽ വന്ന് അയൽവാസികളോടും നാട്ടുകാരോടും കുടുംബക്കാരോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും എന്ത് വേണ്ട പ്രവാസികളാകുന്നവന്റെ കൂട്ടുകാരോടും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും അവൻ കടം ചോദിച്ച് കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് വീട് സ്വന്തം വീട് ജപ്തിയുടെ വക്കീലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവന്റെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും കാസർഗോഡ് വലിയ പണക്കാരനാണ് വലിയ ധനാഢ്യനാണ് പക്ഷെ അനിയനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല അല്ലെങ്കിൽ ദേശനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടാവൂല ഇവന് പണം മുഴുവൻ സക്കാത്തിന്റെ വീതം എവിടെ വേണം അവിടെ എവിടെയും കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം മക്കൾ ഇവിടെ പട്ടിണിയുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ ചാകാറായി എന്നാലും കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ താളുകളില്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഔദുബില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്
നിങ്ങളിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക നൽകി ചികിത്സിക്കണേ എന്ന് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാകാത്തവരാരാണ് പലവിധ രോഗങ്ങൾ കടുമപ്പെട്ടവരല്ലയോ ആ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക നൽകി ചികിത്സിക്കണേ സ്വതക്ക നൽകി ചികിത്സിക്കണേ നിങ്ങളിലുള്ള രോഗികൾക്ക് സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഏത് രോഗികൾക്ക് ഇത് ആമായ ഹദീസാണ് മാതാപിതാക്കൾ നല്ല പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ മുക്കുമൂലകളിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോ അവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും അച്ചാറുമായിട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത് ഷുഗർ പിടിച്ച് ചാങ്ങ കിടക്കുന്നവൻ എന്തിന് ആപ്പിള് അവന് കഴിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ലുലുമാളി പോകണം ഐസ്ക്രീം പോകണം എന്ന് ചോദിക്കുക വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആഴ്ച ര മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ വരാം ഉപരോട് ചോദിക്കുക ലുലുമാളിക്ക് വേണേൽ കൊണ്ടുപോകും കൊച്ചിയിൽ വാ എഴുന്നേക്കുന്നു അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം വല്ലതും ഉണ്ടോ അലുവ വേണോ കോഴിക്കോടൻ അലുവ വേണോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് അതൊന്നും നീ കൊടുക്കണ്ട ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു മാന്യമായ രീതിയിൽ അതിഥികളിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൊല്ലുമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായിക്കോട്ടെ അതവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഉത്തമമായിരിക്കും ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കിൻഡിൽ കണക്കിന് വാങ്ങിച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരുടെ വേഗം എടുത്തു കേട്ടോ കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കൊടുക്ക് എന്ന് പറയാം ഉപരി സുഖമില്ലാടക്ക എന്തിനാ ഇവനെ ഇത് മുറിച്ച് ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പകുതി മുക്കാലും തീർത്ത് അരക്കിലും ഇവൻ്റെ വായിലായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് തീരാറാകുമ്പോഴേ പോകുള്ളൂ എന്നാൽ പോട്ടെ അസലാമു അലൈക്കും ഇതാ പരിപാടി നീ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അല്ല അവന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഉന്നതനായ പടച്ചറപ്പിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ രോഗം പരിപൂർണമായി ശമനമാകട്ടെ നിനക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം രോഗിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം രോഗിയെ കാണാൻ പോകുന്നവൻ പോകാൻ എന്ന് സീതിന റസൂറുള്ളാഹി നമ്മളിൽ ആരാ ചെയ്യുന്നത് കൈക്ക് പിടിച്ച് കുരുക്കും കുരുക്കി സർബത്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി എന്നിട്ട് പോകുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തെ നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലയ്ക്ക് കഴിയുന്ന നിലയ്ക്ക് ഇനി സാമ്പത്തികമായി അതിനനുസരിച്ച് പോരായ്മയുള്ളവനുണ്ട് നൂറ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതക്ക അവിടെ കൊടുക്കണം അത് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കണം അത് അഞ്ഞൂറാണെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കണം അതൊരു ആയി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടാണെങ്കിൽ അതും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം പാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല എന്നാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി ഉമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് നാളെ തന്നെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഇളയ മോൻ്റെ അടുത്തല്ലേ മകൻ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് കുടുംബം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇളയ മോനാണ് കുടുംബം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വാപ്പായും ഉമ്മയൊക്കെ ഓൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ഓനല്ലേ എല്ലാവിധ സൗകര്യം കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാടില്ല ആ വാപ്പായും ഉമ്മയും പോയി കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് പൈസ വെച്ച് കൊടുക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കട്ടെ നിനക്ക് പോകാൻ പാടിയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ അനിയനും ഓൻ്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളയും തിന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ നീ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുപോകണ്ട നീ എന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ട് നീ കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതെങ്കിലും ചെയ്യും ഉമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ട് നീ വെച്ച് കൊടുത്തു കയ്യിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അത് പ്രായ പഴയ പ്രായം ചെന്നവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് എന്ത് പൈസ ഇങ്ങനെ ഒളി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വർത്താനം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇടാ കൊള്ളാം ഗാന്ധിജിയുടെ തല കണ്ട് ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ നോട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കും വിറ വിറച്ച കൈയോട് കൂടി അവർ ചേർത്ത് പിടിക്കും അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും ഒരു പതിവില്ലാത്തൊരു തണുത്തൊരു ചുംബനം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവും അവരുടെ മനസ്സ് അങ്ങ് കുളിരുകയാണ് രോഗം പരിപൂർണമായ ശമനമായതുപോലെ അവർക്കൊരു തോന്നൽ ഒന്നുമില്ല സംഭവമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ബോധമുള്ള സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നീ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്ക
നീ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇപ്പം ഈ പൈസ ഇട്ടിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു വെറ്റം മുറുക്കം വാങ്ങാനോ പാക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനോ അല്ലെ റോഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു സോഡ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പൈസ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതവരുടെ രോഗശമനം ഉണ്ടാക്കും സയ്യിദിന റസൂറുള്ളി നബിയുടെ ഹദീസൻ ദാവും മറുതാക്കും വിസ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ചികിത്സ നടത്തണേ സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ചികിത്സ നടത്തണേ സയ്യിദിന റസൂറുള്ളി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ രോഗികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രോഗി ആരാ നിന്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും അവർ നിത്യ രോഗികളാണ് അസുഖം ഇല്ലാത്തവരില്ല പ്രായം ചെന്നവർ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് മറ്റു പലവിധ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കൊരു സ്വതക്ക നീ കൊടുക്കണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിനക്ക് സമ്പത്ത് എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നീ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവും നീ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും ഉമ്മാക്ക് ഇന്നലെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തതിൻ്റെ അലഹമില്ല ഇന്ന് ഭയങ്കര ബിസിനസ് റാഹത്ത് അപ്പം നീ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നു മാ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ പറക്കത്താകും ദ്വാരക്കണം മാ ദീർഘായുസിന് ദ്വാരക്കണം ഞാനും ദ്വാരക്കും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇത് നമ്മളിതൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാ ഓൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഏഷ്യനും വരദൂഷണം കഥയെല്ലാം ഉമ്മാടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അതല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മുത്തുരഭി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقى القران ودي كنا بنيا ويعان اما يبلغ ان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോ പ്രായാധിക്യ സമയത്ത് നീ എത്തിച്ചാൽ ആ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും നീ പറയരുതേ പറയരുതേ എന്ന് വിശുദ്ധ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് തസീറുൽ കബീറിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പ്രായാധിക്യം ചെന്ന സമയത്ത് അവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഡോക്ടർമാർ എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുക നിന്റെ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ഇനി അധിക ആയുസില്ല അടുത്ത് തന്നെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നീ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രായം ചെന്നതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ സുഖമില്ലാതെ ദിവസങ്ങളോളം ദിവസങ്ങളോളമായി ഒരു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി എന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുമ്പോ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഗുളിക എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് അത് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും തൊള്ളയിലേക്ക് നീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ വയത്തിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളായി വയത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവരുടെ പിൻഭാഗത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നിർഗലിക്കുകയാണ് അത് ആ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇടത് കയ്യിലേക്ക് ഒരു പഴയതു പഴം തുണി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അതൊന്ന് വടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീ ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖമങ്ങാണമെന്ന് ചുളിച്ചു പോയാല് നിന്റെ മുഖമങ്ങാണം അല്പമെന്ന് ചുളിച്ചു പോയാല് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധ നിമിത്തമായിട്ടാണ് നീ ചുളിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ ഫുദ്ദീൻ റാസീറഹിമുള്ള പറയുകയാ ചെയ്യുന്ന വാക്കിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് നീ ചെയ്തത് എന്ന് ഇമാ ഫുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള വാപ്പയും ഉമ്മയും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് വരെ പ്രത്യേകമായി നിർത്തുന്നതായ കാലഘട്ടമല്ലയോ കൂലി ആർക്കാണ് കിട്ടുക ഹോം നേഴ്സിനാണോ കൂലി ആർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് പൊന്നുപോയി വാപ്പയും ഉമ്മയും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാന്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം മാന്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാറ് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടും കഴിയാതെ പോകുന്ന സോദര കഴിയാതെ പോകുന്ന സോദരി സോദരി ഒന്ന് ചിന്തിക്കടേ ചിന്തിക്കടേ നാളെ നീയും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് അന്യരാകുന്നവർ ഹോം നേഴ്സിന് വരുകയാണ് അവനൊരു പരപുരുഷനാകട്ടെ പരസ്ത്രീയാകട്ടെ നിന്റെതാകുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക
എന്ന് ചിന്തിക്കണെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര വശം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മക്കളോട് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവർ വിഷമിക്കുന്നതും പ്രയാസിക്കുന്നതും അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും മക്കൾക്കൊരു പ്രയാസമായി തോന്നുന്നില്ലോട് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലയോ പുരുഷനവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് അടിമത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഭർത്താവത്തുന്ന കാലഘട്ടം വരാതെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആണത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകൂസനായി മാറി ഭാര്യയുടെ ചൊൽപ്പൊടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കാണാതെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് അഥവാ മാന്യമാകുന്ന വസ്ത്രവിചാരണം നടത്താത്തതാകുന്ന ഭാര്യ അവരോട് തലയൊന്ന് മറയ്ക്കണയെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഭർത്താവ് മാറി മറയ്ക്കണയെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്ന ഭാര്യ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ ആണത്വത്തിലേക്ക് ഇത് കാലഘട്ടമറ്റമേ അത് കാണാതെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് വിധങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാലഘട്ടം പുലർന്നില്ലയോ ഇന്നത്രയോ സഹോദരിമാരാണ് എത്രയോ സഹോദരിമാരാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിനെതിരെ സമരമുറകളുമായി കടന്നു വരുന്നവരില്ലയോ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരില്ലയോ മുഖമക്കരിയിടുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാര് മാറി മറക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാകുന്ന ഉസാദമാര് അവരുടേതാകുന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ പോലും പരസ്യമായി നടപടികൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചാച്ചുലുകളുമായി കടന്നു വരുന്നതായ കാലഘട്ടമല്ലയോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാലഘട്ടം നേർക്ക് നേരെ കാണുകയല്ലയോ അള്ളാഹ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല സ്വന്തം ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ അകറ്റുകയാണ് മക്കൾ അകറ്റുകയാണ് അവരോട് സീക്രട്ടുകൾ പറയുന്നില്ല അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പോലും മാതാപിതാക്കൾ നൊളിക്കുകയാണ് അവന് ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് രണ്ട് വർഷത്തോളം മുറകൊടുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ഉറക്കമില്ലാതവനോടൊപ്പം പനിച്ചു കിടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എത്ര സുഖമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും ഏത് പാതിരാത്രിയിലും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പാതിരാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊണ്ടതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഐ സി എന്ന പരാതികൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപോലെ ശിഫ് കൊടുക്കണേയല്ല എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാവ് ചെയ്തോമ്മാക്കബറുകൾ തോറും നേർച്ച നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപോലെ വീർവായസ് കൊടുക്കണേ എന്റെ പൊന്നുപോൾ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഓരോ സദസ്സിലും ഓരോ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടും അവർക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ് ചെയ്യണേ എന്റെ മക്കളെ ഹാഫിദാക്കണേ ആദ്യമാക്കണേ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മകൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആകണേ എന്റെ മകൻ പ്ലസ് ടു പാസ് ആകണേ എന്റെ മകന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പി എസ് സി ഒന്ന് ടെസ് ഒന്ന് പാസ് ആകണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വായ് ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ അകത്തുകയാണ് അകത്തുകയാണ് അവരോട് സീക്രട്ടം പറയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മക്കളിനാ പോവുകയാണ് പോവയാണ് മാതാപിതാക്കൾ അകത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുകയാണ് വാപ്പയും അമ്മയും രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഫ്രീക്കന്മാര് ചുള്ളന്മാര് കുണ്ടന്മാര് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുകയാണ് അവർ മകന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുകയാണ് സീരിയലുകൾ കാണുകയാണ് ക്രിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ കളി കണ്ടുകൊണ്ട് ജയ് വിളിക്കുകയാണ് വാപ്പയ്ക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ തടഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹ് റസൂല പറയുകയാണ് വാദിന സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ കൂടുതലായി അടുപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം 
ഉപദേശം വന്നാൽ അത് ലോകാവസാനമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി മാതാപിതാക്കൾ അകത്തുന്ന കാലഘട്ടമല്ലയോ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കാസറോടുള്ളതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് കുമ്മനമസാദ് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സീക്കട്ടുകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരല്ലയോ കൂട്ടുകാരികളോടല്ലയോ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാത്ത എത്ര വലിയ സീക്കട്ടുകളാണ് സ്വന്തം ജന്മം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ മറന്നു മറന്ന് അവസാനം അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്തി അവരില്ലാതവനെ കാണാതെ ഉറക്കം വരാത്ത രാവുകളാക്കി മാറ്റി രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ കുളിച്ചുരങ്ങി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങുന്നാകുന്ന പെണ്ണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തോഗതി തന്നെ എനിക്കെന്റെ കാമുകനെ കാണണം എനിക്കെന്റെ ഇച്ഛയെ കാണണം നാളെ എന്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇഴുകി ചേരേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ കാണണം അവനെ കാണാനുള്ളതാകുന്ന താല്പര്യത്തിൽ രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നതാകുന്ന പൊന്നമോട് വൈകുന്നേരം ബസ്സിൽ ഞാൻ വരൂല എന്ന് ബസ്സിന് ക്ലീനറോട് പറയുന്ന സഹോദരി വൈകുന്നേരം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബുള്ളറ്റിൽ ആ കോളേജിന് മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാമുകന്റെ ബൈക്കിന് പിന്നാപുറത്ത് കയറി കറങ്ങി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അറിയുന്നില്ല അവസാനം ബസ് വന്ന് ചേരേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവയാണ് അഥവാ ഒന്ന് വൈകിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് കല പറയുന്ന മക്കളുള്ള കാലഘട്ടമല്ലയോ സ്വന്തം മാതാവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അകറ്റുകയാണ് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരനാണ് കാമുകനാണ് അവസാനം അവനുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം മാതാവറിയാതെ സ്വന്തം പിതാവറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിലോ മാളിലോ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞതാകുന്ന കടമുറികളിലോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടെന്നാകുന്ന വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ ഒച്ചയിടുന്നതാകുന്ന പെൺമക്കളല്ലയോ കെട്ടിച്ചു തന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുമേ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മക്കളല്ലയോ അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ട് അവസാനം കേസായി കോടതി മുറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ എനിക്ക് നിലക്കണ്ട കാമുകൻ മതിയെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാകുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരിമാരല്ലയോ ആരാണ് എവിടെ പോയടാ നിന്റെ പീര് നിന്റെ നമസ്കാരം എവിടെ പോയടാ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തിയതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് നീ സുബൈ നമസ്കരിച്ചവളല്ലയോ വിക്രം സ്വരാത്തും ചൊല്ലിവളല്ലയോ വിഭാഗത്തുകളായി നടന്നവളല്ലയോ പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മറ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടൊപ്പം നിർവഹിച്ചവളല്ലയോ അതിന്റെ അമലുകളെല്ലാം നിശ്വലപ്പെടുത്തി സഹോദര സമുദായത്തെ പെട്ടവനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി നിന്റെ ദീനിനെ തന്നെ നീ പണയപ്പെടുത്തിയില്ലയോ അള്ളാഹ് റസൂര പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലയോ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അകത്തുകയും കൂട്ടുകാരെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം കണ്ടാൽ അത് ലോകാവസാനമാണെന്ന് അവരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ അവരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാരിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പലർക്കുമുള്ള ചിന്ത വാപ്പായും ഉമ്മായും ബക്കറ്റ് വീരുവൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ലേ ബക്കറ്റ് ആ എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കളി പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തും കൊടുക്കും വെള്ളം സോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു കൊണ്ടോ എങ്ങനെ ശരി അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഒക്കെ പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു വെറുതെ ആവൂലേ കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നീയത്തുൽ അള്ളാഹു സാധൂകരിക്കട്ടെ ബിസ്മില്ല ആ എല്ലാവരും കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല നല്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവർക്ക് നല്ല നീയത്തുള്ളതാണ് ഇതാ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമുക്ക് വാതിലേ കിടക്കാമല്ലോ വേഗം വേഗം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കട്ടെ സാഹിബെങ്ങൊന്നും ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണോ എല്ലാവരും ഉള്ള അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കയെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നീയത്തുൾ അള്ളാഹു സാധൂകരിച്ചേരട്ടെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാരിഹ്യങ്ങളിലും ആബിദ്യങ്ങളിലും ഹാഫിദ്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ വേഗം കൊടുത്തോളൂ ബിസ്മില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്കും ചേരാണ് ഇൻഷാല്ല നീയത്തുകൾ എഴുതി സ്വതക്കുകൾ നൽകുന്നവർ വേഗം കൊടുത്തോളൂ ബിസ്മില്ല
പത്തുവാടിയിലുള്ള സഹോദരനെ യൂസുഫ് അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീയത്തോളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് താമസ സൗകര്യമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ നീയത്തോളം കബൂരാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂരാക്കുമാറാവട്ടെ നീയത്തോളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധൂകരിക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ എന്നോടൊപ്പം വന്ന ഷാഫി എന്ന സഹോദരനോട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നീയത്തോളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും സ്വതക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാം അല്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ പറയാമല്ലോ അല്ല സമയം കഴിഞ്ഞോ ഏഹ് പത്തര വരെ പറയാം അല്ലേ അബ്ദുൽ ഖാദറിൻ്റെ വേഗം പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വേഗം പോകണ്ടേ അബ്ദുൽ ഖാദർ പണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയില്ല ഇപ്പോൾ ലൈവൊക്കെ ചെയ്ത് കാശ് ഒരുപാടായി വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വിളിക്കലില്ല അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇവർക്ക് നസീബാക്കട്ടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക പാരത്തിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് അള്ളാഹു നിദാനമാക്കും ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ശ്രദ്ധി വിസ്മില്ല അപ്പം അതാണ് മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി അവർക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കണം സ്നേഹം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതൊരു കാര്യമാണ് അപ്പായി ഉമ്മായി നല്ലതുപോലെ സ്നേഹം മക്കൾ കൊടുക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒളിച്ചോടമൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടമൊക്കെ കൂടുന്നതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹം അഭിനയിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നിതാ നമ്മൾ ജീവിത ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഓടുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരല്പസമയം ഭാര്യയുമായി അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവുമായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ഒട്ടാകെ വൈറലായിരുന്നു ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം അങ്ങനെ കിട്ടേക്കട്ടെ ഏത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാണ് എന്താണോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ആ സൗദരി പറയുന്നതിൽ പകുതി കാര്യം തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് കാരണം ഫോണിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനോട് കാണിക്കുന്നതാകുന്ന സ്നേഹം ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് പെണ്ണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം എന്താ വൈകുന്നേരം ഈ റൂമിൽ ചെന്നാൽ പോലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ടാവും അവളുടെ സംസാരം ഇങ്ങനെ ഒരു കാതിലൂടെ കേട്ടു മറുകാതിലൂടെ വിടുന്നു ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധ വെക്കും എന്താ എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കും ഈ ഫോണിന് നമ്മൾ തലോടുകയും ഈ ഫോണിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യവും ഇതിന് നമ്മൾ കേസിട്ട് ഇതിന് നല്ല റാഹത്തായി നിലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടു പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിനോടുള്ള താല്പര്യം പോലും നമ്മൾ ഭാര്യയോട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അതാ പെണ്ണ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സത്യത്തിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കറക്റ്റാണ് പലരും ഓർക്കും ഇല്ലല്ലോ ഭാര്യയോട് നമ്മൾ വലിയ കടപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സത്യത്തിൽ അവരോട് കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പരിപൂർണമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ച എവിടെയാണ് വലിയ വീഴ്ച അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒളിച്ചൂടുന്നത് അമ്പത് കഴിഞ്ഞതും അറുപത് കഴിഞ്ഞതും എഴുപത് കഴിഞ്ഞതുമാകുന്ന സഹോദരിമാർ പോലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് കാപട്യത വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരിപൂർണ സ്നേഹം അവരുടെ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അത് നമ്മൾ കാണിക്കാതെ പോകുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ മക്കൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ തേമായിരുന്നു നമ്മൾ എത്രയോ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ പഠിത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഗൗനിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോഗ്രസ്സാറിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ആ സമയത്ത് നോക്കാം ആ സമയത്തേക്കും മാത്രമായിട്ടല്ല വാപ്പയുള്ളത് അവൻ പഠിക്കുന്നതാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര രക്ഷകർത്താക്കളാണ് പോകുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് രക്ഷകർത്താവിന് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇല്ല നീ വയ്ക്കുമോ എന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങളോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകില്ല നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്
അറിയാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ചെന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്തു വളർത്തിയതാകുന്ന മകനുമുണ്ട് ആ മകനും ജനങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി എല്ലാവരും കൂടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെച്ചു എല്ലാവരും നേരെ ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് എന്നറിയണം അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനായിരുന്നു അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകനെ കൊന്നതാരാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എടുത്തു വളർത്തിയ മകൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പല കേസുകളിലും എടുത്ത് മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു ആരാണ് കൊന്നതെന്നറിയണം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ കുട്ടി ആരാണ് കൊന്നതെന്നറിയണം മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു കേസ് ബോധിപ്പിച്ചു മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൽ ഇസ്രായേലിൽ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളർത്തുമകനും ഏതാനും ആളുകളും ഓടിക്കൂടി മാനുവാവനോട് പറയുകയാണ് മൂസാ മൂസാ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പിനോട് ആവശ്യമുന്നിയിച്ചിട്ട് ഇവന്റെ കൊലയാളി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയിച്ചു തരണേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് കരമുയർത്തുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഉടനെ പറയുകയാണ് അല്ലയോ മൂസാ നിങ്ങളൊരു പശുവിനെ ഇറക്കണേ ആ പശുവിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജഡത്തിലടിക്കണേ ആ ജഡമെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുമേ എന്നെ വധിച്ചത് ഇന്ന ആളാണെന്ന് പശുവിനെ വധിച്ചിട്ട് അതിനെ അറുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ നാവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മയ്യത്തിന്റെ അടിക്ക മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ അടിക്ക അപ്പൊ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും എന്നെ കൊന്നത് ഇന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഈ ചരിത്രം എവിടെ സൂറത്തുൽ ബഖറ അൽ ബഖറ അൽ ബഖറ ഇത് പഠിക്കാതെ എന്ത് മനുഷ്യൻ എന്ത് ഖുറാൻ പഠിക്കാതെ ഖുറാനിലെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ നീ എന്ത് ലോകത്ത് എന്ത് ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അങ്ങനെ ഇവര് പശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ് പശുവിനെ കിട്ടണം പശുവിനെ കിട്ടണം പശുവിനെ കിട്ടണം എങ്ങനത്തെ പശു ഉടനെ തന്നെ അവരെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു പശുക്കുട്ടി ഇറക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ വഹി നൽകിയപ്പോ മുസാനവിയോട് അള്ളാഹു അറിയിച്ചപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ചോദിക്കുകയാണ് ആ പശുക്കൂട്ടിയുടെ നിറം എന്താണ് ആ പശുക്കൂട്ടിയുടെ കോലം എന്താണ് അതിന്റെ രൂപം എന്താണ് അതെവിടെയാണ് കിട്ടുക എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടതാകുന്ന മുസാനവി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു അറിയിച്ചതിന് പ്രകാരം അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കൃഷിപ്പാടത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കൃഷി ച
ചെയ്യിക്കുന്നതായ അഥവാ അതിന്റെ തോളിലെ കാമം വെച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിക്കുന്നതായ ഒരു പശുക്കുട്ടിയല്ല അഥവാ ഒരു കൃഷിപ്പാടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ല എവിടെയും നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല വല്ലാതെ മഞ്ഞ നിറമുള്ളതാണ് കടും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതാകുന്ന പശുവാട് അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നോക്കുന്നവരുടെ കൺകുളിർമയാകുന്നതാണ് കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന പശുവാട് നല്ല ഒരു സുന്ദരി പശു ആ കോലത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ഉത്ബോധനം കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പശുവിനെ കിട്ടാനില്ല ഇതെവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ആ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്ത് കൂടിയതാകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്ത് കൂടിയ ഒരു സഹോദരൻ വാപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി വാപ്പാക്ക് ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൈമുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പശു ആ പശുവിനെ ഇങ്ങനെ മേയാൻ വിട്ടു നല്ല പുല്ലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മേയാൻ വിട്ടു തസീറുകൾ കാണാം നല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്തത് കുട്ടി വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പശുവും നല്ല വലുതായി ഉമ്മ മകന് ഒരു പ്രായമെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പക്വത എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ഹൃദമത്തുകളൊക്കെ വളരെ റാഹത്തായി നിലയ്ക്ക് ഇനി നിനക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം ഈ മകൻ്റെ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹു നിഭാഗത്തെടുക്കുക ഒരു സമയം മുഴുവനും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു രാത്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉമ്മയുടെ മുഖത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അത് ഇബാദത്താണല്ലോ സയ്യിദിന റസൂറുള്ളാഹി ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കൽ ഇബാദത്ത് സയ്യിദിന റസൂറുള്ളാഹി മൂന്ന് വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കൽ ഇബാദത്താൻ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് പിന്നൊന്ന് പരിശോധ പരിശുദ്ധമായ കാബയുടെ കറുത്തക്കില്ല മൂന്നാമത്തത് ഖുർആൻ ഷരീഫ് ഒരുമാക്കൽ പിന്നീട് എണ്ണി ജംസം വെള്ളം ജംസം വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യം ഒരുമാക്കൽ പിന്നീട് എണ്ണിയതാണ് നമ്മൾ ജംസം വെള്ളം കൈ കിട്ടിയ ഉണ്ടോ മോന്തിയേക്കും കുടിക്കത്തൂലുമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കിൻഡലുകളെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ നേരത്തെ ചുണ്ട തേച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക കുടിക്കത്തൂല്ല അള്ളാഹത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും അതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യം സയ്യിദിന റസൂറുള്ളായി പറഞ്ഞു പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുക അത് പുണ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതാകുന്ന സമയം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം പക്വത എത്തിയ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതാകുന്ന അമരിതാൻ വിറക് കൊണ്ടുപോയി ശേഖരിക്കും വിറക് വെട്ടാൻ പോകും കാട്ടിൽ പോയി വിറക് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സഹോദരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാകുന്ന വിറക് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടിയതാകുന്ന വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്നതാകുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് അരിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് അതിന് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് സ്വതക്ക് കൊടുക്കും പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം പോക്കത്തിയിടൂല നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മാടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും പകലിലെ ജോലി ഇതാണ് വിറക് വെട്ടാൻ പോകും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇതാകുന്ന പൈസ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും കിട്ടിയ പൈസ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓഹരി ചെയ്യും ഒരു ഭാഗം ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വതക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളതാകുന്ന പൈസ കൊണ്ടിട്ട് മിച്ചം വീട്ടിലേക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വീട്ടിൽ വരും അത് പാചകം ചെയ്തു രാത്രിയിൽ ഒരു ഭാഗം പാചകം ചെയ്ത് ഉമ്മാക്ക് അത് കൊടുക്കുന്ന സമയം ബാക്കിയുള്ള സമയം ഈ ഭാഗത്തെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇതെന്നെ പരിപാടി അല്പം നേരം വിശ്രമിച്ച് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല ഇതന്നെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നിലകൊള്ളേ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നമോനെ നിനക്കിതാ ഒരു ശാശ്വതമായ രീതിയിൽ ഒരു ജീവിത പരിഹാരമായി ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയത മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന പറമ്പിലേക്ക് ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ഒരു ചെറിയ പശുക്കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നീ ഉറപ്പെന്താ വാപ്പ സാലിഹായിരുന്നു വാപ്പ വിടുമ്പോൾ തന്നെ അസ്തോ ദേവുക്കുള്ള ഹാദിഹിൽ അമാനത്ത് അള്ളാഹു ഇത് നിനക്ക് അമാനത്തായൊരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായിട്ട് ലീബിനി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പശുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് തന്നെ ഉമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്കറിയാതെ ഇന്ന ഭാഗത്തുണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു നീ ആ ഭാഗത്ത് പോയി അതിനെ അന്വേഷിക്കും മകൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ അവിടെ ഒരുപാട് പശു ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ കണ്ടെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എടാ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺകുളിർമയാകുന്നതാണ്
നീ അതിനെ വിൽക്കാൻ പോവാണോ അതെ വിൽക്കാൻ പോവാ എത്രയാണ് മൂന്ന് ദിനാർ എന്നാൽ ആറ് ദിനാറാണ് ഞാൻ തന്നേക്കാം ആറ് സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് തരാം അങ്ങനെ ആരെയും കച്ചവടം ചെയ്യുമോ സാധാരണ എല്ലാവരും കുറച്ച് പറയാനാണ് നേരെ ഇരട്ടി പൈസ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ മകൻ പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ ആറ് ദിനാർ കൊള്ളാമല്ലോ ആഹോ അല്ല ആയിര് അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വെക്കൂല എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിനാറിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് മൂന്ന് ദിനാറാണ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ആറ് ദിനാർ തന്നാൽ മതി ആറ് സ്വർണ്ണതാണ് കുട്ടി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉമ്മയോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ആറ് ദിനാറ് കൊടുത്തേക്ക് ഇനി അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് മുഷവറ നടത്താം ചെന്നു ആറ് ദിനാറിന് ഇദ്ദേഹ പിറ്റേ ദിവസം ഇതേ ആള് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു മലക്കാണ് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കോലത്തിനാണ് കുട്ടി അറിയുന്നില്ല മലക്കാണോ എന്താണോ എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരിക നല്ലൊരു സൂറത്തിലും കോലത്തിലും വന്നതാകുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വില പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ദിനാറിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം പന്ത്രണ്ട് ദിനാർ പന്ത്രണ്ട് ദിനാർ പറയാം കുട്ടി പറഞ്ഞു ആറാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി അത് വേണ്ട എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ മതി കുട്ടി ആകെ വിഷമത്തിലായി വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉമ്മാട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ആറ് ദിനാർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ദിനാറാണ് എന്ത് വേണം ഉമ്മ പറഞ്ഞു നീ തിരിച്ചു പോവുക ആ വന്നത് ഒരു മലക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കല്ലെങ്കിലും കാരണം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സൈസ് വില പറയൂല മനുഷ്യനെപ്പോഴും കുറവട്ടെ പറയുള്ളൂ ആറ് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മലക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ആ അവരോട് ചോദിക്കണം ഇത് എത്രയ്ക്ക് വിൽക്കണം എത്രയ്ക്ക് അത് വിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കണം വിൽക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ആർക്ക് വിൽക്കണം എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറയാം പിറ്റേ ദിവസം ഈ കുട്ടി അതാ പശുവിനെയുമായിട്ട് കമ്പോളത്തിലെത്തുകയാണ് കുട്ടി അതാ കച്ചവടം ചെയ്യുമേ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതേ കോലത്തിലും രൂപത്തിലും മലക്ക് വരുകയാണ് ആ മലക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വിൽക്കണോ വേണ്ടയോ അപ്പോഴാണ് മലക്ക് പറയുന്നത് ഇത് നീ വിൽക്കേണ്ടതില്ല ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലുകൾ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നീ അറത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തോല് മുഴുവനും സ്വർണം നൽകാൻ നീ പറയണേ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഉപകരിക്കുമേ എന്ന് മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് വിവരം നൽകുകയാണ് ഹബീബായ റസോലാഹി സല്ലാഹുലമാ തങ്ങൾ സാമ്പത്തിനെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒലമാക്കൽ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ തഫ്സീറുകളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് ഖുർആാനി സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടതാകുന്ന കുട്ടികളെ ചാരത്തേക്ക് അനുയായികൾ തന്നെ നാട്ടിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൊലക്കാരനാരാണ് കൊലപാതകി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പശുവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനകുവത്താല മൂസാനവിക്ക് ഉത്ബോധനം നടത്തിയ രീതിയിലുള്ളതായ സുന്ദരിയാകുന്ന പശുക്കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലല്ലാതെ വർത്തിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം കുട്ടിയോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമോ കുട്ടി പറഞ്ഞു നരാ പക്ഷേ ഇതിന്റെ തോലും നിറയെ സ്വർണം നൽകണേ സ്വർണം നൽകണേ മൂന്ന് ദിനാറിന് സ്വർണ നാണയത്തിന് വിൽക്കാനിരുന്ന പശുക്കുട്ടിയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഉമ്മയ്ക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്ത് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മായെ സ്നേഹിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നേരം വെളുപ്പിച്ചതാകുന്ന പൊന്നുമോര് നേരം പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി അതാ ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഇറ വിറക് വെട്ടിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പൈസ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പോളത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സഹോദരൻ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു പൈസ തന്നെ ഒരു ഭാഗം സ്വതക്ക് നൽകുകയാണ് ഒരു ഭാഗം ഇതാ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് നൽകുകയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിതം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച പൊന്നുമോര് അള്ളാഹു സുബ ാണ് ആ തോര് നിറയെ സ്വർണം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് പശുവിനെ അറുത്തതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അതിന്റെ നാവെടുത്തിട്ട് ആ മയ്യത്തിനെ ചത്തു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജഡത്തിലങ്ങ് അടിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്റെ വളർത്തുമകനാണ് എന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ കൊന
ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ ഓടുന്നത് പാപ്പായും വന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നാൽ നിൻ്റെ കയറ്റവും വലിയ കച്ചവടം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ നീ കാണാതെ പോകരുത് നിന്റെ കച്ചവടത്ത് പറക്കത്തുണ്ടാവൂല കട രാവിലെ വലിയ ഷട്ടർ തുറന്നു വെച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ നിക്കറി അല്ലെങ്കിൽ നീ അതിനകത്ത് ഇരുന്നാലും ഫൈദയില്ല സുമില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം ലാഹൌല വല ഖൂത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹി അലി ഹിലദി ഉസൈനു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നിക്കറി അല്ല ഇരുന്ന് ചെല്ലുക ഒരു ഫൈദയില്ല ഉമ്മായെ കണ്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വർഷം ഒന്നായി നിന്റെ നിക്കറി അല്ലല്ലോ ഒരു ഫൈദയില്ല അള്ളാഹു ഖാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മിനൽ കബാഇർ ബുഖാഉൽ വാലിദൈൻ ാഹുലാഹിങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറഞ്ഞതാണ് കാസർഗോടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സോദര സോദരി ഈ ചരിത്രം കേൾക്കാതെ പോകരുത് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലവേ ഒരു കബറാളിയുടെ വിലാപം വിധങ്ങൾ ഇതാ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന റസൂലെ റസൂലെ നിർഭയത്വം നൽകണേ നബിയെ നിർഭയത്വം നൽകണേ നബിയെ അള്ളാഹു എന്ന കഠിനമായ കടോരമാകുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഈ കബറിൽ അതാവിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ നബിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിലാപമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരമാണ് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിൽ ആ സോദരനെ തീ കൊണ്ട് ചുടുകയാണ് അള്ളാഹു തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ തലയ്ക്ക് മീതേ തീയാണ് കാരുന്ന ചുവട്ടിൽ തീയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് തീയാണ് ഇടതു ഭാഗത്ത് തീയാണ് നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ റസൂലെ ഹബീബായ റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പാദയാത്ര സമയമാണ് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു റസൂൽ അബൂദുൽ ഖൈഫാരി തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ അബൂദുൽ ഖൈഫാരി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യാ അബാ ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ ജന്മത്തിൽ ബക്കയില് കബറിസാൽ അന്തിവിശ്രമം ചെയ്യുന്നതായ ആളുകളുടെ കുടുംബാദികളെ മുഴുവനെയും ഈ നിമിഷം തന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് ഹബിബായ റസൂറുള്ളി ാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂന്നി നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹബീബായ രബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ ആരാണ് ഉമ്മ ഇത് ആരാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ പറയുകയാണ് 
അള്ളാന്റെ റസൂലേ റസൂലേ ഇതന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ഇതന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പാണ് എന്റെ രോമാഞ്ചമാണ് എന്റെ പുണ്യമോനാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലുടെ നേമയോട് പറയുകയാണ് എന്തുപറ്റി പുന്നമോന് ഇവൻ കബറിൽ വല്ലാതെ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ അബിമായി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഉടനെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു റസൂലേ റസൂലേ ഇവരെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ് നബിയേ ലറബാനി ലറബാ ഷദീദാ ഇവൻ ഒരിക്കലും കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് ദഹലാലയ്യ ഉമാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന കടന്നു വന്ന നബിയേ കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സോദര കള്ളു കുടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ പരിശുദ്ധ റമദാ മുന്നിറത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് കബർ ഭീകരമാണ് ഭീകരമാണ് ആ കബറിലുള്ള തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ കള്ളു പിടിച്ച് രസിച്ചവന് തൗപ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സോദര എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഒന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലേ റസൂലേ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതായവൻ ലറബനി എന്നെ ശക്തമായി അടിച്ചു നിബിയേ എന്നെ ശക്തമായി തൊഴിച്ചു നിബിയേ അള്ളാന്റെ റസോനേ റസോലേ എന്റെ കൈ അവൻ തിരിച്ചോടിച്ചു കളഞ്ഞിന് ബിയേ എന്റെ കൈ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിന് ബിയേ അഭിമാന രഭിതങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ കൈ അവൻ പച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചു ഒടിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെതിരായി ദ്വായ് ചെയ്തു പോയി നബിയേ വേദന സഹിക്കാതെ വന്ന സമയത്ത് കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ തെറിവിളിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ ശകാരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ ഇടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ അടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ തൊഴിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചൊടിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെതിരായി ദ്വായ് ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തം തരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തം തരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പടച്ചിറപ്പ് നിനക്ക് നൽകട്ടെ നിനക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാനവനെതിരായി ദ്വായ് ചെയ്തു നബിയേ അള്ളാഹ് സൂരത് കേട്ടപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നായകന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോന കബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കരുണ ചെറിയണി നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദാകുന്ന പടച്ചറപ്പ് കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതനാകുന്ന പടച്ചറപ്പ് നാളവന്റെ ദർബാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചൊരിയുമേ ചൊരിയുമേ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് മകനു വേണ്ടി കരുണ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നിങ്ങളുടെ വടിയൊന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ കബരിന്റെ ചാരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മകളുടെ ദീനരോചനമൊന്ന് കേൾക്കണേ ഉമ്മയതാ കൈരിക്കുന്ന വടി നിലത്ത് വെക്കുകയാണ് വേച്ച് വേച്ച് കബറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് കബറിലേക്ക് കാതൊന്ന് ചേർക്കുകയാണ് കബറിൽ നിന്ന് വിലാപം കേൾക്കുകയാണ് അൽ ിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാനിമാ
അള്ളാഹന്റെ റസൂലെ എന്റെ ഈ നരകീയ ശിഷ്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ നരകീയ ശിഷ്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സോദര ഉളിയ തടുക്കയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര ഇത് നാളെ സുറാത്ത് പാലത്തിന് മുമ്പുള്ളതോ ശേഷമുള്ളതോ നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല കുമ്മനമസാദ് പറയുന്നത് ഇടത് കൈയിലേക്ക് കിതാബ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ളതായെന്ന നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല കുമ്മനമസാദ് പറയുന്നത് നാളെ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലമെടുക്കുന്ന മഷറിയുടെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നരകമുണ്ടത്രേ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമത്രേ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ തീയാട് എന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ തീയാട് എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് തീയാണ് എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് തീയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിലപിക്കുകയാണ് ഈ നരകീയ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എനിക്കൊരു നിർഭയത്വം നൽകണേ ഹബീബായി റസൂലാഹിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടു നബിയേ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയി നബിയേ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയി നബിയേ ഉടനെ കബലുന്ന ശരീരം ഉണങ്ങുകയാണ് കബരനകത്ത് നിന്ന് അതുവരെ ഭയാനകമാകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഉമ്മയതാ പൊരുത്തം കൊടുത്തപ്പോ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമങ്ങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒരു ശരീര പഴത്തേക്ക് വരുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇത് അള്ളാഹു റസൂര് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ജന്മത്തിൽ വക്കീൽ നടന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുത്തിനബി നമ്മളോടൊപ്പമില്ല നമ്മളെ മരിച്ചാല് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാറ് ഒരാൾ മൂലം കബരനകത്ത വിരാമമോ കബരനകത്ത വിഷമങ്ങളോ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറിൽ കിടക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ശരിയാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പറയുന്നത് ഉളിയ തടുക്കയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സോദരിമാരെ അതൊന്ന് കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ എന്ന് കബറിൽ കിടക്കുന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു കാതിലൂടെ കേട്ട് മറു കാതിലൂടെ കടത്തി വിടരുതേ വിടരുതേ ഇതൊരു സാധാരണ വാതായി നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അത് നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കാതലായ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു തമാശയുടെ മതിരസല്ല ഇതൊരു ഹൈബത്തിന്റെ മതിരസല്ല ഇതൊരു പരദൂഷണത്തിന്റെ മതിരസല്ല ഇതൊരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന മതിരസല്ല ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പൊക്കി പറയുന്ന മതിരസല്ല ഇത് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതിരസാണ് ഇത് അഹുരി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മതിരസാണ് ഇത് ദീനിന്റെ ശരീരത്ത് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന മതിരസാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മതിരിസാണ് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതിരിസാണ് മതിരിസാണ് ഹബീബായി റസൂലാഹിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മാതാപിതാക്കളെ കരീക്കൽ വൻ പാപമാട് വൻ പാപമാ 